السلام عليكم كما نعلم جميعا فإن فصل الخريف والشتاء فصلي البرد ففي بعض المناطق تمطر الشتاء وفي بعض المناطق الأخرى يسقط الثلج دائما ما ينصح بترك غرفة الطيور بشكل أو آخر دافئة أو إلى قليلة البرودة بالنسبة لغرفة الطيور يجب الحفاظ على درجة حرارة لا تقل عن عشر درجات مئوية سيلسيوس غير ذلك فيمكن أن تؤثر البرودة على طيورك بما أن درجة الحرارة أكثر من عشر درجات فيمكن أن تقوم بتهوية غرفة طيورك فأنا شخصيا أقوم بإغلاق النوافذ كلها وإغلاق الغرفة بكاملها لكن عند الصباح أقوم بفتح الباب عليهم حتى تتهوى الغرفة ويتغير الهواء الراكد بها خلال الليل كما نرى في فصل الشتاء يعتبر فصل البارد وتحضر الشتاء والأمطار معها الجو البارد والطيارات الهوائية الخطيرة على صحة طيورنا لذلك يجب حمايتهم وإغلاق المجاري التي يمكن أن يأتي من الطيارات الهوائية كما تشاهدون هذا الشبك يحمي ويمنع الطيارات الهوائية من الدخول للغرفة ويترك الهواء يتغير حتى لا يركض الهواء داخل الغرفة ودرجة الحرارة تظل نفسها بالغرفة دون أن تتأثر بالنسبة للطيور لا أقوم بتغليف الأقفاص لأنها محمية من الطيارات الهوائية لذلك لا داعي في هذه الحالة القيام بتغليفها أو تغطيتها بأي مواد أخرى مثل القماش أو الأغطية الأخرى بالنسبة للتغليف الأقفاص فكما تعلمون عندما يقوم المربي وهي فكرة شائعة وخاطئة وخطيرة جدا ويقوم الكثير من أصحاب القنوات في المنتديات بنصح المبتدئين والمربين الآخرين القيام بتغليف الأقفاص بالبلاستيك النايلون والبلاستيك الذي نقوم بتغليف مواد الغذائية به ذلك, الغ... ذلك البلاستيك من النوعية الرقيقة جدا وهو سهل قدمه لذلك عند تغليف القفص بكامله أي أن يكون البلاستيك ملامسا لقفص لسلك القفص فسوف يقوم الطائر دائما بقدم البلاستيك وكلما قدم البلاستيك سيقوم بأكله وعند أكله لذلك البلاستيك سوف يذهب البلاستيك للجهاز الهضمي للطائر وعندما يذهب ذلك البلاستيك للجهاز الهضمي سوف يتكلس ويتكتل في الجهاز الهضمي فلن يقوم الطائر بهضمه بشكل جيد لذلك سيظل في الجهاز الهضمي للطائر ومع تكرار القدم والأكل ومع تقدم الأيام والشهور سوف يبدأ الطائر بالخمول سوف يبدأ بالخمول لأن الجهاز الهضمي لن يظل يعمل بشكل عادي فذلك كمثال للموت البطيء فبذلك فأنت تقتل طائرك بدون علمك لذلك وهذا خطأ شائع وخطير ويجب التوقف عن القيام به لذلك إذا كنت ستضطر للقيام باستعمال البلاستيك فلا يجب أن يلامس تلك القفص أي بطريقة ما حتى أن تقوم بتغليف القفص دون أن يصل الطيور إليه أي دون أن تأكل الطيور ولا تلمسه بأي شكل ذلك لا مشكلة فيه لكن إذا لم تستطع أن تغلفه بشكل متباعد عن سلك القفص فيمكنك أن تستعمل طريقة أخرى وهي الغلاف الكرتوني أو يمكنك أن تستعمل أي شيء قماش أو ورق فتقوم فقط بتغليف القفص كمثال من الجهة الخلفية ومن الجهة العلوية وتقوم أيضا بإضافة جهة أخرى كمثال المهم أن تتخ... يجب أن تختار الزاوية التي يمكن أن يأتي منها طيارات الهوائية 
فهذه الطريقة نحن فقط نقوم بمنع التيارات الهوائية للوصول إلى الطائرة وهي ليست طريقة للتدفئة وهذه فكرة خاطئة أيضا كما تعلمون فإذا قمت بتغليف القفص كاملا وتركت فقط جزء صغير كبواب أو أي شيء فقط ليمر الهواء فتلك فكرة خاطئة جدا لأن الهواء سيركض ويظل في القفص محبوس يعني تقريبا نفس الهواء يظل داخل القفص داخله فقط وقليل من الهواء يدخل ويخرج فتلك, فتلك الطريقة للتدفئة خاطئة التدفئة وهي تحمية الطائر بالهواء الساخن أي بالمدافئ مدافئ بالغاز أو المدافئ الإلكتروني أو, أو أي شيء أو أي نوع آخر من التدفئة لذلك تغليف القفص ليس أي نوع من التدفئة فقط كحماية للطائر والقفص من التيارات الهوائية فلذلك عند تغليفك للقفص يجب أن تقوم باختيار الزوايا أو الجهات التي يمكن أن يأتي منها التيارات الهوائية أما إذا كان القفص في غرفة مغلقة كما أضع أنا تلوري في غرفة مغلقة لا يوجد أي سبيل التيار الهوائي أن يمر بين الأقفاص لذلك لا أقوم بتغطيتهم بزازا لكن إذا كان هناك أي شكل خطر يشكل خطر على الطائر من التيارات الهوائية فتقوم بتغليف القفص لذلك يمكن أن تستعمل الأوراق الكرتونية كمثال أو تستعمل البلاستيك لكن دون ملامسته للقفص كما تشاهدون الأوراق الكرتونية لن يقوم لن يستطيع الطائر القيام بقدمها سيجد هذا هذا الملمس الناعم ولن يستطيع أكله لذلك يجب تجنب الزوايا حتى لا يقوم الطائر بقدمها وهي سهلة في تلك الحالة لذلك نقوم فقط بتجنيب القفص من التيارات الهوائية ونتجنب هذه الزوايا لأنها سهلة في القدم وبذلك فهي أيضا تشكل خطر على الطائر حالة أخرى وهي البعض يقوم بتغليف القفص بالقماش القماش يشكل خطر عليهم لأنه يعتبر مصدر وأيضا كملجأ للحشرات فمثل الفاش الأحمر أو فاش الريش سيقوم بالتعشيش والمكوس في هذا القماش لذلك فسوف أنت تشكل كمنزل ومأوى لهم وهذه أيضا فكرة خاطئة بالنسبة في الصباح أو في المساء يعني عند الاستيقاظ أو عند نوم الطيور لا يجب تغليف القفص تغليف القفص وإزالة الغلاف بسرعة لأن في هذه الحالة تشكل خطر على صحة الطائر وهي تغير درجة الحرارة بفجأة فجائية لذلك عند تغليفك للقفص بأي بقماش أو أي شيء آخر من الأفضل تركه يعني تقوم بتغليف القفص وتتركه في في فصل الخريف والشتاء طوله يعني طوال الفصول الباردة تقوم بترك الغلاف على القفص دون إزالته أما إذا كنت تضطر لإزالته فيمكن أن تقوم بتغليفه من كل الزوايا وفي الصباح تقوم بإزالة جزء يعني إذا كان من هذه الزوايا كمثال هكذا في الصباح عند استيقاظك تقوم بإزالة كمثال واجهة واحدة وبعد نصف ساعة أو ساعة تقوم بإزالة واجهة أخرى وبعد نصف ساعة ساعة تقوم بإزالة الغلاف بهذه الطريقة سيكون هناك تدرج في تغير درجة الحرارة ذلك فلن يتأثر طائرك بالتغير المفاجئ له وهذه الطريقة الصحيحة للتغليف وحماية الأقفاص والطيور من تغيرات درجة الحرارة 
وأيضا من التيارات الهوائية وهي أخطر مشكلة وأخطر شيء يمكن أن يحدث للطائر في فصل الخريف والشتاء وكما نعلم أن الإنسان وأيضا بجهاز مناعة قوي فيمرض في هذه الفصول فما بالك بهذه الطيور الصغيرة والتي مناعتها قليلة بخصوصا البادجي فمناعته أضعف من الزيبرة وأضعف من طيور الحب والكوكتيل والببغاوات الأخرى لذلك يجب دائما الحذر وعدم القيام بنقل الأقفاص لخارج النوافذ وفي البلكونات لكن إذا لم يكن لك إلا كي يتوفران هذان الحلين فيجب تغليف الأقفاص جيدا وعدم إزالة الأغلفة عنها بذاتا فتظل طوال فصول عليها حتى تعتاد الطيور على ذلك وذلك ما يسبب الأمراض التنافسية وهي أخطر الأمراض بالنسبة للطيور والقاتلة